Miniszterelnök úr, kérem mondjon le. A kövek csatája véget ért, elérkezett az idő a demokrácia legszebb vívmányához, a szavak csatájához. Azért jöttem a hírtévébe, hogy beszédemmel segítsem a békesség megerősödését az utcákon és lakásainkban egyaránt. Azért a hírtévébe jöttem, hogy itt mondhassam el először a nyilvánosság előtt, hogy arra kérem Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy mondjon le. Azért itt akartam elmondani, hogy mindenki értse, mekkora tétje van a mondandómnak, és hogy elhiggye, őszintén beszélek. Azért beszélek őszintén, mert az őszinteségről akarok beszélni. Az őszinteség az egyetlen esély Magyarország hosszú távú békességének és jólétének megteremtésére. Egy miniszterelnöknek akár a lemondása árán is a békesség megteremtése a dolga, akkor is, ha ő okozta a nyugalmatlanságot, de akkor is, ha nem ő okozta. Egy miniszterelnöknek akkor is le kell mondania, ha hazudott, akkor is, ha tudta, hogy mások a nevében hazudnak, de akkor is, ha nem tudta, hogy hazudnak. A hazugság helyzetébe hozott miniszterelnöknek a békesség megteremtése érdekében akkor is le kell mondania, ha ön hibájából került ilyen helyzetbe, akkor is, ha mások hibájából, de akkor is, ha szándékolt akció következtében látjuk hazudnak. Azt, hogy egy miniszterelnök őszinte nem ő dönti el. Ez a lényege a megbizatásának. Ön kemény ember, és nem kétlem, hogy keménységét az ország szolgálatába állította, de most tudnia kell puhának mutatkoznia az ország békességének érdekében. Nem békéről beszélek, hanem békességről, hisz nem háború van, hanem háborúság. Háborúság van a rossz szomszédok között. Ettől nagyobba is volt már, de ebből nagyobba is lehet. Nem gyávaságból mondom, akkor nem itt mondanám, hanem belátásból. Miniszterelnök úr, kérem mondjon le, meg lehet csinálni, én már buktam meg egy ország előtt. Hibázni majdnem mindenben lehet, ha belátjuk. Ha jó a műsor, megcsinálja más. Ha jó az a csomag, akkor meg fogja csinálni egy másik szocialista politikus. Ha csak ön tudja megcsinálni, akkor nem jó a csomag. Akkor az csak az ön csomagja, és nem az egész országé. Szerintem mostanra az őszinteség hiányzik a csomagból, és ezt most csak ön teheti bele, és akkor mi elhisszük a csomagot, és megcsináljuk. Ez most a díl. Ezzel a beszéddel azt is szeretném bizonyítani, hogy mindannyiunk örömére azért demokrácia van. Kérem, lássák meg, és higgyék el, hogy beszédem után semmilyen hátrán sem fog érni. Legfeljebb nem kívánatos leszek bizonyos körökben, és kívánatos leszek más körökben. Hát majd sehova se járok. De az utcán nyugodtan járhatok, mert demokrácia van. Ha pedig látjuk, hogy demokrácia van, akkor még sincs akkora baj. Akkor le lehet tenni a köveket, és jöhetnek az őszinte szavak. Demokrácia semmi mástól sincs, csak ha mindannyian úgy döntünk. Nem tudom, hogy jól látom-e a helyzetet, vajon mindent tudok-e, ami a háttérben zajlik. Szinte biztos, hogy nem. De őszintén beszéltem, mert az őszinteség bizalmas szül, Magyarországnak pedig most bizalomra van a legnagyobb szüksége. Magyarország békessége érdekében kérem a baloldalt, hogy veszítsen el egy csatát. Magyarország békessége érdekében kérem a jobb oldalt, hogy ne háborút akarjon nyerni. Magyarország békessége érdekében kérem Gyurcsány Ferencet, hogy a miniszterelnök mondjon le. Köszönöm.